Hay un equipo que en Rusia viene haciendo muy bien las cosas, un proyecto destinado exclusivamente al desarrollo de los jugadores jóvenes rusos. Hoy vamos a hablar de la Escuela Club de Fútbol Chertanov. ¡Payeja! Bienvenidos a Minuto Ruso, soy Shane Silver y estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar del Fútbol Club Chertanov, uno de los equipos más interesantes, más ricos en cuanto a cantera y que más divierte ver por, ver por su fútbol ofensivo. Vamos a dividir el vídeo en tres partes. Por una parte vamos a hablar de su historia y su política de fichajes, por qué lo hace tan especial, por qué ven el fútbol de una forma muy distinta a lo que lo pueden ver Spartak de Moscú, a lo que lo puede ver eh, Chesek, a lo que lo puede ver eh, Zenit... Y por otra parte vamos a hablar de cómo juega, cómo se comporta como colectivo y qué jugadores destacan en el equipo. El Chertanovo es una academia que se creó en 1976 como eso, como una academia de fútbol, no como un equipo profesional, no como un equipo semiprofesional que aspirase a competir en primera división. Pero en 2008 el gobierno de Moscú decidió tomar medidas, decidió cambiar un poquito las bases del proyecto para hacer un proyecto que se dedicase a... Eh, el desarrollo de jugadores jóvenes que era lo que comentábamos antes la intención del proyecto era muy ambiciosa lo que se quería era que existiese un equipo en Rusia que criase jugadores desde muy jóvenes y que llegados al primer equipo no se quedasen sin oportunidades algo que pasa mucho en Zenit, que pasa mucho en Spartak y que pasa en todos los equipos del mundo se crían jugadores desde muy jóvenes cuando llegan a juveniles se van cambiando por otros y cuando llegan al filial como mucho puede llegar uno o dos al primer equipo en 2014 el club dio un importante paso para su profesionalización Entró en la PFL, entró en las terceras divisiones y cuatro años después ascendió a segunda división. Dos temporadas donde han hecho una quinta posición y ahora mismo eh, están en tercera posición. Es decir, es un equipo que se está codeando con los grandes de la segunda división rusa, que está haciendo las cosas muy bien y todo con una plantilla muy, muy joven. Pero esto no es todo. Además de hacer muy bien las cosas con el fútbol masculino, también están apostando por el fútbol femenino y tienen una sección muy importante y trabajada desde la base. Esto es muy importante porque en Rusia faltan canteras de fútbol femenino, en realidad faltan todo el mundo y que haya un equipo que se dedique también a esto pues puede venir muy bien a largo plazo para el fútbol. Además en 2019 el Chertanovo femenino debutó en la Champions, debutó en la máxima competición continental y aunque no tiene nivel para competir ni siquiera hoy ya en día con Chesek y Lokomotiv no tiene nivel tampoco para competir eh, con los grandes de Europa pues al menos fue un hecho muy destacable y que yo creo que seguramente a largo plazo consigan repetir. El director de la escuela de fútbol Chertanovo, Nikolai Larin es una de las personas más importantes y dentro del organigrama del Chertanovo y además es una persona que habla un poquito de español y ha atendido a Minuto Ruso en muchas ocasiones yo personalmente he hablado con él ya tres o cuatro veces a través de redes sociales principalmente me ha atendido he podido intercambiar algunas opiniones preguntarle por su política, por la política del club, sobre aspiraciones y realmente ha dejado cosas muy interesantes y es que el equipo, vamos a hablar ya de ello, no puede fichar jugadores que no se hayan criado en la cantera de Chertanovo esta es la gran similitud con Athletic, es verdad que Athletic no es jugadores solo criados en la cantera sino que es eh, temas de País Vasco y alguna zona más de, de por ahí que no termino de... No, no la entiendo perfectamente esa política pero en el caso de Chertanovo solo pueden ju fichar jugadores que se hayan criado o que hayan pasado por la cantera. Es decir, pueden fichar cualquier jugador ruso, pero tienen antes que haber pasado por esa cantera. Y ha habido muchos jugadores que hoy en día ya están en primera división, como pueden ser Yakuba, como puede ser Timofiev, como puede ser Sinkovsky, Grilia Sovietov, como puede ser Glushenkov o Ilya Abayev, que es un cancerbero muy histórico que ha pasado más de 15 temporadas en Rusia y que ahora está de regreso en el Chertanovo y es el portero titular. De hecho, un día hablando con Nicolai me comentó que el equipo no puede pagar eh, grandes salarios, que paga lo, lo mínimo y necesario porque necesitan el dinero para otras cosas, que es para apostar por la cantera. Como digo, no depende de un gran oligarca como es el Krasnodar, no depende de una gran empresa como Stenit con, con Gazprom, sino que depende única y exclusivamente del gobierno de Moscú y de la ayuda financiera. Es muy poquito dinero el que tienen, no pueden pagar grandes salarios y por lo tanto cuando un club llama a la puerta de sus jugadores pues tienen que dejarles salir y ni siquiera ponen resistencia, sino que además eh, les viene muy bien la cantidad económica que les puedan pagar por sus jugadores. Como dice el propio club en su página web, la intención del club económicamente no es hacerse ricos, no es poder pagar grandes fichajes, sino que comentan existe presupuesto suficiente para garantizar que nuestros equipos tengan la oportunidad de equiparse y participar en todas las competiciones importantes. El club se presenta en los grandes torneos de cantera, se presenta en España, se presenta en Italia, se presenta en Estados Unidos y es que está haciendo una gran apuesta y últimamente lo estamos viendo en muchos campeonatos. De hecho es posible que gente que cubre ese tipo de campeonatos se encuentre con Chertanovo y no le suene de absolutamente nada porque en Rusia te suena a Spartak, te suena a Chesek, te suena a Zenit, te suenan los grandes y no te suena a un club azul que se llama Chertanovo. 
no solo se quedan en participaciones, sino que es que además tienen acuerdos con algunas academias, tiene una gran relación, una estrecha relación con el español, tiene una estrecha relación con el Milan, y por ejemplo, Sergei Pinyaev, que es una de las grandes joyas de la corona rusa ahora mismo, a sus eh, poquísimos años, porque tiene solamente 15 años, está desde hace tiempo a prueba en el Manchester United. No pueden hacer fichajes, no se puede ir allí, pero de vez en cuando, cada X meses, va a pasar una o dos semanas en Inglaterra. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo juega, cómo juega este equipo de solo futbolistas rusos y que tiene una edad media de 22,3 años. Poquísimo, es, es eh, impresionante. Y ahí está Abaev, que Abaev tiene eh, 38 años, elevando a la media porque si no sería incluso menos. Su entrenador es Igor Osinkin, eh, un técnico bastante experimentado y que juega 4-4-2, es un esquema bastante clasicote, donde se intenta potenciar a su media punta, a Vladislav Sarveli, que es la gran estrella de Chertanovo, es el mejor jugador que tiene actualmente, y que ya os digo yo que va seguramente dure poco. El Chertanovo es un equipo muy ofensivo y muy divertido de ver, es un equipo que intenta verticalizar mucho su juego, pero siempre con ataques interiores o prácticamente siempre. Es verdad que juega 4-4-2, pero es que no tiene los mejores extremos y tampoco tiene los mejores laterales. Y a veces incluso le falta un pelín de amplitud en ese aspecto. Es uno de los errores que igual tiene que, que trabajar en el futuro. Pero bueno, es un equipo muy ofensivo que propone partidos de ida y vuelta y que es muy divertido de ver. Así que si tenéis la oportunidad de ver un poquito de Chertanovo, seguro que os divierte. Su jugador clave, como digo, es Vladislav Sarbeli, que luego hablaremos de él. Eh, media punteando por dentro, más bien es un delantero, un segundo punta. Pero le dan ese tipo de libertad, ¿no? Digamos que el equipo, el esquema, no está formado para potenciar a otros futbolistas, sino que está pre eh, preparado para potenciar a Sarbelli. Hay algo muy curioso en su salida de balón y es que casi siempre intentan salir en corto hacia los centrales, hacia Redkovic o hacia eh, Soldatenko. Sin embargo, la segunda acción, la primera acción de los centrales, la segunda acción en juego, es un balón largo. Eh, lo primero que hacen es mover hacia centrales para poder estirar al equipo rival, para poder avanzar un pelín más y sobre todo cuando no está Baev, porque el, otro, el segundo portero no tiene, lo Maev no tiene tanto desplazamiento en largo. Y tanto Redkovic como Soldatenko buscan un envío en largo hacia el delantero que no es alto, no tienen un delantero de envergadura, no tienen un delantero eh, clasicote que te baje balones, pero buscan esa segunda jugada para intentar atacar desde, desde el centro, para intentar bajarla, recuperar y con 5 o 6 hombres que ya se posicionan muy cerca de, ese, de esa segunda pelota, de ese eh, jugador que va... A, al salto, pues intentar ya salir con ellos. A veces incluso se produce demasiados desplazamientos en largo, creo que a veces le falta bajar un pelín la pelota y cuando la bajan pueden hacerlo porque tienen jugadores muy buenos, es decir, no siempre hacen eso, pero es un, un movimiento muy habitual y que quería destacar en sus, en sus saques de puerta, en sus salidas de balón. Además hay una cosa que me resulta curiosa y es que cuando tú haces un desplazamiento en largo, cuando tú eh, sales en largo intentas buscar la banda, porque si la pierdes en banda, si la segunda jugada no te favorece en banda, eh, es menos peligroso que si lo haces en el medio. Pero Chertanovo envía los balones al medio, ¿por qué? Porque priorizan el riesgo, es un equipo tan ofensivo que en caso de que exista riesgo ellos prefieren eh, arriesgarse más y recuperar en el centro porque saben que desde el centro si se la dan a Sarbeli con espacios es muy difícil pararlo y desde ahí puede lanzar y atacar desde el medio que es donde van a generar más peligro arriesgando la posible pérdida. Es un equipo que como digo prioriza en caso de riesgo el factor ofensivo. Sin balón es un equipo trabajado que alterna presión alta con bloque, con bloque medio bajo más bien. Es un equipo que cuando presiona, presiona a la salida de, de balón. Llegan hasta centrales, no llegan a presionar al portero, sino que se quedan en esa primera línea de pase. Eh, y uno de los dos pivotes suele soltarse haciendo una especie de rombo, ¿no? Eh, se descuelga bastante uno de los pivotes, o Bitu o Prutsev. Esto es algo interesante también porque va cambiando de dependiendo del partido, no siempre es el mismo. Hay veces que un partido cubre uno y ot otras veces que cubre el otro, o sea que es interesante porque, porque Osinkin va tocando cositas, ¿no? Va probando cositas distintas y eh, cuando tienen que replegar ya en campo propio, ahí sí que es un equipo al que le cuesta un poco más, los pivotes se hunden demasiado hacia centrales, los extremos no tienen tanta, tanta, tanto recorrido defensivo como debería tener un equipo en 4-4-2 y los delanteros di directamente no suelen defender mucho, entonces es un equipo que tiende a partirse, pero bueno, es que es un equipo muy vertical, que le gusta eh, presionar alto y tiene centrales para ello. Vamos a hablar un poquito ya de sus jugadores destacados, vamos a ir un poquito zona por zona y en la primera zona que vamos a tocar es la de la portería Ilya Baev, de 38 años, es un gran portero, es un portero consolidado en la categoría, 
pero a veces también alterna con Lomaev, que es un portero un poco bajito, que eh, algo inseguro, es ágil, deja ciertas dudas, a mí no me parece un, un gran portero, entonces, bueno, eh, digamos que Osinkin le va dando oportunidades para que se forme, pero el principal sigue siendo Abaev, que además es uno de los capitanes. En Chertanovo principalmente destaca su columna vertebral, la zona centro, decíamos que los extremos y los laterales no tienen mucho nivel, y vamos a hablar un poquito de los centrales. Tiene a Soldatenko, que es del 96, y tiene a Dmitry Redkovic, que es del 98. Eh, son jugadores rápidos, son jugadores que les gusta jugar adelantados, pueden defender a campo abierto y de hecho defienden a campo abierto porque aprovechan esa puntita de velocidad que tienen para poder corregir y para poder defender envíos en largo y son dos centrales con buena salida de balón. Sin embargo, no tienden a salir con el balón controlado, suelen abrir el lateral, suelen buscar a uno de los centrocampistas o bien Bitugov o bien Prutsev, pero no se suelen animar a conducir y esto es una pena porque tanto Redkovic como Soldatenko tienen buena conducción. Tocándolos ya un poco por separado, Soldatenko, que es el mayor, que es el del 96, es el capitán del Chertanovo y para mí es un poquito mejor que Redkovic, aunque esos dos años extra de experiencia también le vienen muy bien. Es un central eh, con una gran capacidad de liderazgo, con buena capacidad para corregir, que vigila muy bien su espalda y la del compañero, tiene un buen posicionamiento en área propia y además tiene un buen desplazamiento en largo. Desplaza mejor que Redkovic, tiende eh, a ser el jugador que hace diagonales hacia los extremos y es un futbolista muy interesante que yo creo que tiene nivel ya para jugar en primera división. Redkovic es distinto, es un perfil un pelín más fuerte, un pelín más físico, también tiene buena salida de balón, es un jugador un poquito frío, un poquito ruso en el sentido de que no tiende a ponerse en nervioso y además es un jugador muy duro, va muy bien por arriba, es un jugador que cabecea bien, que remata prácticamente todo, que es eh, difícil chocar con él y aún así tampoco es lento, o sea que son una pareja bastante interesante a la que vigilar en el futuro. Creo que Soldatenko tiene un, un nivel extra que, que Redkovic no tiene, pero también creo que el techo de Redkovic, siendo más joven, puede ser un pelín más alto. Los laterales para mí es la posición más floja. Eh, yo aquí solo destaco un poquito a, a Gorskov, que es un lateral izquierdo del 99, es un lateral rápido, es un lateral que tiende a precipitarse, a saltar demasiado rápido al poseedor de balón, tiende a cometer errores, técnicamente no es muy bueno, pero bueno, tiene velocidad y con eso suele corregir, suele tapar algunas eh, carencias eh, posicionales y con balón que tiene eh, el chico... Y como digo, no tiene muy buenos laterales, yo creo que aquí es una de las posiciones a mejorar. De hecho, también considero que si el equipo juega así es porque los laterales no tienen calidad individual para dar la amplitud y para hacerse dueños de las bandas y al final son laterales un poquito limitados. Hablando de su juego exterior, hay tres jugadores que voy a destacar que son Esov, que son Saverion y que es Gerchikov. Son tres jugadores, el primero Roman Esov del 1997, es un extremo finito, es un extremo eh, alto, larguirucho, con buena carrera, es bastante rápido, que juega bien al espacio, es zurdito, zurdo muy cerrado, con una técnica de centro decente, pero no es gran cosa, es decir, es un extremo de nivel bastante medio. Zaverion, por su parte, es un jugador muy disciplinado, es un jugador muy trabajador, pero con algunas carencias en su fútbol, además es del 90 y... 6, creo que no tiene nivel actualmente para jugar en la Rusia en Premier League, pero bueno, es un jugador bastante disciplinado, ya sabemos que al final este tipo de futbolistas que juntan ciertas características técnicas y físicas, si a eso le sumas trabajo, aunque no sean grandes dotes del fútbol, aunque no sean grandes dotados pues suelen ser jugadores que muy, muy provechosos para los entrenadores. Luego hay un chico que se llama Leonid Gerchikov, que es del 2001, que es un jugador muy rápido, es un jugador pequeñito, es un jugador eh, que vuela, que vuela cuando tiene la pelota, pero que también vuela con el contacto físico porque es muy pequeño. En el futuro tendrá que trabajar ese tren inferior, esa protección del cuerpo, esa protección de balón, porque es un jugador que cae rápido al suelo, físicamente todavía... Eh, tiene que formarse, está lejos del de, de nivel físico exigente que como una liga de FNL que la segunda división tiene muchos jugadores veteranos, hay mucho contacto físico y es dura para un jugador como él, pero bueno Gerchikov es un extremo eh, de más nivel, aunque no es el que más juega, de hecho no juega mucho, yo creo que también un poco por reservarle, porque físicamente no está desarrollado, pero es muy interesante es un extremo puro, es un extremo de vieja escuela de esperar la pelota en banda de encarar para buscar el centro, de eh, regatear por tu lado natural, o sea que no quedan muchos de estos y yo lo auguro un buen futuro porque además como digo es del 2001, es muy joven, tiene buena técnica y si mejora ciertas cosas que yo creo que con los años la, las irá mejorando y puliendo, pues aquí tenemos un extremo para futuro. Vemos que las bandas no tienen un gran nivel pero quien sí tiene nivel son sus centrocampistas. 
Voy a destacar a dos, hay otros futbolistas que, que también podríamos hablar de ellos, pero es que tampoco nos podemos poner aquí a hablar de todo el Chertano uno, uno por uno. Vamos a hablar primero de Vitiugov, que es un futbolista del 98, es para mí el segundo menos bueno pivote, porque los dos me parecen buenos futbolistas, es un jugador pues, más físico, es un jugador que hace bastantes ayudas defensivas, de mucho recorrido, tiene un buen cambio de ritmo, es un jugador que podría jugar de interior, que creo que tiene eh, bastante recorrido de ida y vuelta, posicionalmente tiene algunas cositas que mejorar, pero tiene, como digo, muy buen toque, muy buen trato de balón y además eh, buenos cambios de ritmo. Tiene que mejorar algunas cosas, tiene que mejorar, por ejemplo, el regate, no es un jugador con eh, muchos recursos para regatear y tampoco tiene un desplazamiento potente, tampoco tiene un disparo potente, entonces eso le limita un pelín a la hora de convertirse en un centrocampista de llegador o convertirse en un pivote más posicional porque va a necesitar trabajar ese registro en largo para poder mejorar de cara al futuro. Y a su lado, al lado de Vitugov, suele jugar Daniel Prutsev. Prutsev es eh, ahora mismo el mejor centrocampista de segunda división. Es un chico del 2000, es un jugador completísimo, un jugador que me encanta y con todas las características para ser un interior dominador del fútbol ruso. Vitugov es un buen jugador que puede jugar en primera, pero es que a Daniel Prutsev... Eh, yo lo veo jugando y dominando en un Zenit, lo veo dominando en un Spartak a largo plazo, eso sí, tiene muchas cosas que trabajar, pero es que es un jugador eh, con carisma, con aptitud, con técnica, es un jugador buenísimo, hay un hilo en Twitter, lo voy a dejar en la cajita de descripción para que también le eches un vistazo con un vídeo y con alguna cosilla eh, donde destaco a Prusev y es que es un jugador que a mí personalmente me encanta. Para hablar de Prusev hay que tener una cosa clara, Juega Chertanovo con doble pivote, Prutsev es más bien un interior, tiene todas las capacidades para ser un interior en un esquema eh, que exija de mucho toque a los interiores, es un jugador de toque corto, es un jugador de mucho recorrido, de buena conducción, es un jugador de muy buen trato de balón y aunque físicamente eh, es justito porque es pequeño suple esa carencia física en el contacto con eh, entrar siempre al 100%, es un jugador que va con todo a la pelota, es un jugador que choca con todo, que es duro de pelar, que te mete el codo abajo en, en los riñones, que es donde duele, es un jugador que a mí personalmente me encanta, obviamente tiene fallas, no tiene eh, buen desplazamiento en largo, no es un jugador capacitado para dominar el solo un centro del campo, pero como digo, yo lo veo de interior, creo que es un jugador con una técnica muy depurada, con muy buen posicionamiento, que sabe cuándo apretar, sabe cuándo aguantar, sabe cuándo saltar, sabe cuándo esperar, es un jugador que a mí personalmente me encanta y en serio, si sois ojeadores, quien esté viendo este vídeo, echadle un vistazo porque es un jugador muy, muy interesante. Arriba es un equipo que no tiene mucho gol, vamos a dejar su pieza clave para el final porque me gusta acabar con, con lo más bonito, pero yo voy a destacar de los delanteros a Sipchenko, que es un eh, delantero de 1999, no es un delantero puro sino que es un jugador más bien eh, segundo punta, un jugador ágil, un jugador que le gusta caer por bandas, no le gusta mucho ocupar el área, no es un jugador de estar en el área y de rematar sino que es más bien un jugador de o llegar desde atrás o aparecer en conducción, es un futbolista con buena técnica que yo creo que en el futuro puede tener minutos de más calidad, ha anotado 5 goles, yo creo que vive un poco exigido por el contexto en el que juega, creo que todos los delanteros de Chertanovo están un poco exigidos por ser el acompañante de Vladislav Sarveli y al final eso le condiciona un poco al amigo Sipchenko. Y hay un jugador en Chertanovo que destaca por encima del resto, que es Vladislav Sarveli. Sarveli es del 97, es el, uno de los jugadores casi más veteranos de la plantilla, pero es la gran estrella del equipo. Y aquí vamos a hacer un paréntesis antes de hablar de él. Y es que es probable que Sarveli abandone el equipo a final de esta temporada, porque eh, yo hablé con, con el club y a mí me comentaron que seguramente iba a ser, bueno, seguramente no, que iba a ser imposible retenerlo en segunda división. La Liga se ha suspendido, Chertanovo quedaría tercero y por tanto no ascendería y va a depender de si a Hinky le conceden la licencia para ascender a Primera División. Si Hinky asciende, Sarveli seguramente se vaya a Primera División. Si Chertanovo asciende, amigos, vamos a ver a Sarveli en, en su sitio. ¿Cómo juega Sarveli? Sarveli es eh, un delantero que le gusta jugar un pelín retrasado, no le gusta eh, fijar a los centrales, sino que le gusta aparecer un poquito más desde atrás, desde la posición del media punta, aunque no es media punta, no es un jugador de suma asociación. Sí que tiene cualidades asociativas, sí que entiende muy bien el juego y tiene una muy buena técnica de, de pase, un buen desplazamiento con eh, rosquita para poder abrir a banda eh, muy bien, pero no es media punta. En esto hay que insistir porque aunque juega ahí, no es un media punta, sino que es un delantero que juega retrasado. Es un jugador al que le gusta partir un pelín a la izquierda, le gusta escorarse un pelín para buscar su pierna derecha, porque es la buena. La izquierda la tiene solamente para, para apoyar 
es un diestro muy cerrado, que le gusta mucho conducir, tiene una conducción elegante, ya cuando lo ves conducir le dices, este chico tiene cosas distintas, juega con la cabeza alta, que eso es muy importante en un futbolista, le gusta también buscar el disparo, no tiene un gran disparo potente, pero sí colocado, es un jugador con, con una técnica depurada, con muy buena técnica, con capacidad para hacer amagos y, y salir en, en espacios reducidos, es un jugador que se mueve muy bien en espacios reducidos y eso es un delantero súper completo, es un jugador que a mí personalmente eh, me gusta mucho, además también tiene una buena técnica con el exterior, como digo, la izquierda la tiene para apoyar, pero ahí tiene su exterior de, del pie derecho para poder darle rosquita a los pases. Quizá como actitudes que necesita mejorar Sarbeli, pues un poquito es su juego aéreo y su juego de espaldas, es un jugador que no le gusta el contacto, no le gusta recibir de espaldas, no le gusta que le encimen, le gusta ver el fútbol de cara, le gusta eh, recibir con espacios, le gusta encarar al rival no le gusta tener que saltar, es un jugador que cuando hay un balón dividido pues no tiende a ir, a veces va, otras veces no, hace un poquito de, de boya, ¿no? de vengo de aquí, me meto así un poquito la cabeza, pero es algo que, que desde luego tiene que trabajar. Y luego algo que comentábamos antes es que tampoco tiene una gran potencia de, de golpeo ni de desplazamiento, no pero bueno, como digo, tampoco, tampoco es su función, pero bueno, a mí es un jugador que me encanta. Sarbel es un jugador de 1997, tiene un techo un pelín más marcado del que, por ejemplo, tiene Prusev, y yo tengo dudas de hasta, hasta dónde puede llegar eh, Sarbel, y creo que es un jugador que me encanta, que técnicamente es muy bueno, pero que mmm, yo no sé si va a poder ser un jugador, por ejemplo, titular en un Spartak. Yo creo que no, que no va a llegar a eso. Es un jugador que actualmente creo que tiene nivel para jugar en segunda división española, en un equipo como el Deportivo, un equipo como el Sporting, que puede asegurarte 10-12 goles en una temporada, pero no lo veo con un nivel eh, mucho más alto. Es un jugador que en este último año ha progresado, pero no, ha, no se ha visto un gran cambio del Sarbeli que empieza, el Sarbeli que acaba la temporada, y creo que tiene un techo más limitado que otros jugadores, veremos hasta dónde puede llegar porque esto es muy relativo, es decir, tiene 23 años, tampoco es que sea eh, un viejo, pero ya eh, yo creo que no, no va a ser capaz de explotar esa velocidad extra o de tener ese extra goleador o de tener ese extra de calidad que yo creo que llegaba a cierto punto, si no lo tienes, no lo tienes, es decir, puedes llegar a ser un poco más rápido, puedes llegar a ser un poco más técnico y sobre todo puedes llegar a ser mu mucho más listo, pero es difícil que un jugador que aunque sea rápido, no es una bala como podía ser Quincy Promes, pues de repente se convierta en Quincy Promes. Pero bueno, veremos cuál es el techo. A mí Sarbel es un jugador que me encanta y lo seguiré allá donde esté. Y para acabar este vídeo sobre Chertanovo, quiero acabar con una reflexión del propio Nicolai Larin que hizo en una entrevista con Sports.ru. Comentó en Larin que eh, ahora el club, el Chertanovo, no puede llegar a todos los niños que podrían jugar al fútbol. No se puede llegar a regiones como los Urales, como Siberia o el Lejano Oriente. No sé, en esas zonas además es que no se puede jugar durante todo el año. Es uno de los problemas que tiene el fútbol formativo ruso, que es el invierno. Son eh, las dificultades climáticas que en países como por ejemplo Islandia, Noruega y Dinamarca están intentando paliar con estadios y recintos cerrados, pero que en Rusia todavía se está trabajando. Comentaba Larin que si tenemos en cuenta la cantidad de dinero estatal estatal gastado en jugadores extranjeros durante los últimos 25 años, puedes pensar involuntariamente cuántos estadios se podrían haber construido con esos fondos en todas estas regiones. Una reflexión muy acertada porque en Rusia, como decimos siempre, la mayoría de equipos dependen de, eh, del Estado, dependen de la financiación estatal. Es mucho el dinero que Rusia se deja en el fútbol. Y mucho de ese dinero va a parar a equipos extranjeros, a fichajes de jugadores extranjeros, que igual si desde el día uno se apostase por la cantera rusa como hace el Chertanovo, todo el país le iría mejor en cuanto al fútbol. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ha sido un poco más extenso, hemos tocado muchas cosas de este gran club, que yo os animo que si todavía no tenéis club en Rusia, le deis al follow del Chertanovo, tienen redes sociales, tienen canal de YouTube, tienen Twitter, tienen de todo, y es que es un equipo sumamente interesante de ver y sumamente interesante de querer, es uno de esos equipos que se te meten aquí en el corazoncito, yo aquí tengo lo de la camiseta de Fekfak, pero bueno, que si Chertanovo me quiere mandar una camiseta, yo la acepto, encantado. Si os ha gustado el vídeo, si os gusta este tipo de vídeos que son muy trabajados, que requieren muchas horas de visionado de partidos, darle like, dejarlo en comentarios y suscribiros para más de este tipo, ¿vale? Apoyar este contenido porque requiere bastantes horas, bastantes partidos, requiere, eh, bueno, sobre todo un trabajo a lo largo de la temporada de ir analizando todos los partidos que vas viendo. Y luego un, un trabajo de pasar a, a la base de datos. Pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Das vida, amigos.